Hi friends, I hope all of you are doing great and your jitte bhi dreams and goals ho, I hope that you are able to achieve all of them. In this video, we are going to talk about the gold mine chapters of mathematics for JE main and JE advanced. और इससे पहले केमिस्ट्री और फिजिक्स की मैं वीडियो पहले ऑलरेडी बना चुका हूं तो वो मैं यहां पे लिंक कर दूंगा आप उनको देख सकते हैं या सर्च कर सकते हैं कल्पित विवाड़ गोल्ड माइन चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री इस तरह से करके लेकिन उससे पहले गई ये बताइए कि कौन सी आई में एडमिशन लेंगे कौन सी रैंक लाएंगे और आप किस ब्रांच में एडमिशन लेंगे ओके ये इसलिए ताकि आपको अपना गोल याद रहे और सेकेंड चीज ये रहेगी गाइस कि आपको अपनी जेई प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हाई क्वालिटी नोट्स चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए वहां पे फ्री में आपको अकाउंट बूस्ट ऐप पर शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे वीडियो के बाद आप वहां पे जा सकते हैं और आपकी रिविजन आपको कोई चैप्टर फटाफट से एक बार रिव्यू करना है उसमें काफी ज्यादा हेल्प करेंगे कोई पैसे ऐसे नहीं देने आपको उसके चाहो तो एक रेटिंग रेटिंग और एक रिव्यू दे सकते हो ठीक है अब चलो अपन चालू करते हैं वीडियो के साथ तो पॉइंट नंबर वन चैप्टर नंबर वन जो आपका गोल्ड माइन रहेगा वो रहेगा आपका पी एंड सी एंड प्रोबेबिलिटी वो वाला पूरा चंक ओके बायोनोमियल भी घुसा दो उसमें साइड में से ये पूरा जो चंक है पी एंड सी प्रोबेबिलिटी बायोनोमियल ये अगर आप इसका वेटेज देखेंगे अगर आप कभी खोल के देखेंगे जे एडवांस जे मैन के पिछले पांच दस साल के पेपर आपको दिखेगा वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स इन एंटायर जेई मैथमेटिक्स एक साल में छह क्वेश्चन भी आ गए थे ठीक है मुझे याद है कोई जेई एडवांस का एक साल था इसमें छह क्वेश्चन पी एन सी प्रोबेबिलिटी के आए थे एक ही साल में बहुत बड़ा वेटेज है कहीं बहुत ज्यादा बड़ा वेटेज है ओके तो आप इसको ऐसे हल्के में नहीं ले सकते हो कि अरे ऐसे तो कुछ आता नहीं और स्पेशली प्रोबेबिलिटी का और ज्यादा क्वेश्चन आता है लेकिन प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट ऑन पी तो हम इसको एक साथ ही गिन लेंगे ओके okay. अब मुझे पता है कुछ लोग बोलते हैं कि पी एन सी प्रोबेबिलिटी बहुत डिफिकल्ट है हमें समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है लेकिन कहीं सब कंपेयर करो उसको लेट से कॉमेंट कॉर्डिनेट कॉर्डिनेट जोमेट्री के साथ या फिर कैलकुलस के साथ कैलकुलस या कॉर्डिनेट जोमेट्री में कितने ही सारे तो कॉन्सेप्ट हैं उनके अंदर सब कॉन्सेप्ट और हैं कितने ही सारे तो फॉर्मूले और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं उन सबको प्रैक्टिस करने के बाद आपको वो चीज़ समझ आएगी जबकि यहाँ पे टोटली पाँच या दस तरह के टाइप्स होते हैं ठीक है पांच या दस तरह के टाइप्स होते हैं अरेंजमेंट हो गया अर्न वाले क्वेश्चन हो गए साइकिल के अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हो गए डी अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो गए ऐसे टोटली अगर आप गिनेंगे दस तरह के भी क्वेश्चन नहीं है ओके पीएनसी वाले पोर्शन के अंदर प्रोबेबिलिटी कंप्लीटली डिपेंडेंट है ठीक है और इन इन दस टाइप्स के बेसिस पे आपको इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इट इज ऑलमोस्ट फुलिश टू इग्नोर दिस चैप्टर आपको एक बार समझने में डिफिकल्टी होगी लेकिन आप समझ जाएंगे ओके okay? YouTube पे अगर आप सर्च करेंगे वो कितने ही सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें PNC के हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया होता है ओके okay? अगर तुम्हें तो जेई पॉइंट से नहीं देखना है तो कई सारे फॉरेन के चैनल्स भी इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं मतलब टॉपिक का नाम लिखना है कि डी अरेंजमेंट्स क्या होते हैं तो वो बहुत अच्छे से तुम्हें एनिमेटेड वीडियो वगैरह पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा जिनमें तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा सो वंस यू अंडरस्टैंड द लॉजिक वाई वी आर डूइंग वॉट वी आर डूइंग पी एन सी इज अ वेरी सिंपल चैप्टर ओके सो so, इस पे आप ध्यान दें गोल्ड माइन है या सच में बिना एफर्ट के आपको इसमें रिजल्ट मिल रहा है बहुत अच्छा खासा बस थोड़ा सा दिमाग एक बार लगाना पड़ता है समझते टाइम उसके बाद तो ये ऐसे ऐसे होता है ठीक है अब बात है अपन सेकंड चैप्टर पे सेकंड चैप्टर आपका रहेगा स्ट्रेट लाइन ओके स्ट्रेट लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता हूँ स्ट्रेट लाइन से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा स्ट्रेट लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम से ऐसा नहीं आने वाला है कि सोल्व दिस इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन समझ गए आपको अगर समझ में आ गया कि भाई डिफरेंट स्लोप इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होती है आपको ये समझ में आ गया कि पेयर ऑफ लाइंस वाला कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है आपको ये समझ में आ गया होमोजेनाइजेशन वगैरह क्या होता है आपको ये समझ में आ गया यार कि अपन कैसे एक सिस्टम ऑफ कॉर्डिनेट मतलब कॉर्डिनेट के अंदर अगर आपको एक सिस्टम ऑफ डिफरेंट इक्वेशन दे दिया गया है कभी आपको सर्कल का सिस्टम देंगे लेकिन यहाँ पर आप एक बिगिनिंग में स्ट्रेट लाइन सॉल्व कर रहे हो अगर आपने ये सब चीज़ें एक बार सीख ली तो बाकी सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती है क्योंकि आपको बेस समझ में आ गया है ओके okay, बेस आपको समझ में आ गया है इसके अलावा कई सारे एप्लीकेशन जो होते हैं जैसे आगे आप टेंजेंट नॉर्मल वगैरह पढ़ोगे वो डिपेंडेंट होते हैं इस पूरे चैप्टर पे मतलब आपके पूरे इलेवन ट्वेल्थ का जो कोऑर्डिनेट वाला पोर्शन है इट इज फंडामेंटली डिपेंडेंट ऑन वन दिस वन सिंगल चैप्टर ठीक है इसमें जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं लोकस वगैरह के हो गए वो अगर आप एक बार समझ गए तो आगे का समझना बहुत ईजी हो जाता है ठीक है तो भले ही स्ट्रेट लाइन से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं पहली बात आते हैं कोई कोई आते हैं ठीक है ऐसा भी नहीं कि एक भी जीरो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आएगा लेकिन कभी कभी आएगा तो अगर आप इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं आपके लिए सर्कल बहुत इजी हो जाएगा सर्कल तो ऐसे ही हो जाएगा अगर स्ट्रेट लाइन आ गया सर्कल तो यही हो जाएगा ओके और सर
इवन क्वाड्रेटिक और सीक्वेंसीज और ट्रिको के जो बेसिक पोर्शन है वो भी मैं फंडामेंटल नहीं मानता हूँ जो इलेवंथ का स्टार्टिंग का वन थर्ड होता है ना वो पूरा एक तरह से फंडामेंटल ही पढ़ रहे हो अब ये इंपॉर्टेंट क्योंकि कि इनमें से एक भी चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन इन्हीं पे पूरा मैथमेटिक्स डिपेंडेंट है अगर आपको लॉग वॉग नहीं आते हैं तो आगे के क्वेश्चन जब उनमें लॉग फंसाए जाएंगे ना मतलब जेई वाले क्या करेंगे लॉग का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो तुम्हें ऐसा कुछ करेंगे कि उसमें तुम उसका इंटीग्रेशन वगैरह करोगे तो तुम्हें लॉग मिल जाएगा कुछ ना कुछ करके ठीक है तो वहाँ पर तुम्हें ये लॉग वगैरह काम आएंगे ओके सो ऑल दो दीज चैप्टर्स विल नॉट हैव अ डायरेक्ट वेटेज लेकिन इनडायरेक्ट वेटेज ऑफ दीज चैप्टर इज वेरी वेरी ह्यूज यू कैन इवन से कि अगर तुम्हारा फंडामेंटल वीक है तो 50% परसेंट पेपर तो डूएबल ही नहीं होगा स्पेशली जे एडवांस का क्योंकि वहां पे ऐसा भी करेंगे कि कॉर्डिनेट का बस क्वेश्चन पूछ लिया और कर लिया नहीं वहां पे कॉर्डिनेट का क्वेश्चन करके यूं बोलेंगे कि इसके जो सोल्यूशन है वो रूट ऑफ अ कॉर्डिटिक है बताओ इसकी लोकेशन का होगी ऐसा कुछ करके अजीबो गरीब मिक्स करके पूछेंगे तो वहां पे भले ही आपको कॉर्डिनेट बहुत अच्छे से आता है यू विल स्टिल नॉट बी एबल टू सॉल्व बिकॉज योर फंडामेंटल्स आर वीक सो फोकस ऑन फंडामेंटल्स एज वेल इट इज अनदर हिडन गोल्ड माइन डायरेक्ट गोल्ड माइन नहीं है लेकिन वो गोल्ड की तरफ जाने का एक रास्ता है अब आएंगे दो डायरेक्ट चैप्टर्स क्लास ट्वेल्थ के सबसे पहला चैप्टर आपका रहेगा वेक्टर्स एंड थ्री ओके अब आई अब वेक्टर्स एंड थ्री का भी वेटेज बहुत ज़्यादा है पी एच जी प्रोबेबिलिटी जितना बड़ा वेटेज अगर आप देखेंगे ये मुझे याद नहीं कौन से साल हुआ था लेकिन एक साल मैंने जे डॉन्स का देखा था जहाँ पे छः क्वेश्चन आए थे आई थिंक टू थाउजेंड थर्टीन था एक बार देख लेना छः क्वेश्चन वैक्टर्स एंड थ्री एक चैप्टर के ओके थ्री डी तो चलो ठीक है वैक्टर्स कई पार्टी मान सकते हो एक ही बात है एक चैप्टर से पी एन सी प्रोबेबिलिटी तो फिर भी दो तीन चैप्टर मिला के छः आते हैं एक ही चैप्टर से आपको छः क्वेश्चन आ रहे हैं ना अगेन दिस चैप्टर इज़ वेरी फंडामेंटल क्योंकि ये पूरा एक ब्लॉक माना जाता है मैथमेटिक्स का अगर आप देखेंगे ना वेक्टर्स एंड थ्री की पूरी बुक बिकती है अलग से तो ऐसा क्यों है जबकि है तो चैप्टर दो ही है क्योंकि वो एक पूरा फंडामेंटल ब्लॉक है ओके okay? तो वहाँ से क्वेश्चन आएंगे अच्छे से अब यहाँ पे फायदा क्या है कि इसकी इंटूटिव अंडरस्टैंडिंग आपको फिजिक्स से थोड़ी बहुत ऑलरेडी होती है प्लस अगर आपको स्ट्रेट लाइन चैप्टर अच्छे से आता है तो वैक्टर्स आपके लिए कुछ भी नहीं है ठीक है इसीलिए मैंने बोला आपको स्ट्रेट लाइन अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि उसके बाद सब चैप्टर आसान हो जाते हैं कॉर्डिनेट के सो इफ यू नो स्ट्रेट लाइन वेल अगर आपको फिजिक्स की थोड़ी सी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी वेक्टर्स पढ़ाते टाइम तो आपको इसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी और अच्छे खास से क्वेश्चन आप बना लोगे थ्री डी जोमेट्री इज डिपेंडेंट ऑन वेक्टर्स तो ठीक है वो एक साथ कवर हो जाएगा बट वेक्टर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे और इतना डिफिकल्ट नहीं है गाई इसमें वो वाले जो ट्रिकी वाले क्वेश्चन नहीं होते कि ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस डी इक्वल टू समथिंग समथिंग हो रहा है सॉल्व करो वट इज रिलेशनशिप बिटवीन दिस फोर वो वाले क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं अंडरस्टैंड दैट बट अदरवाइज इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर ठीक है डूएबल होता है मतलब बस उसमें लिखा हुआ है कि भाई यही है उसमें क्लियर आपको मिल जाता है मेथड की ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने हैं सो इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर एंड अगेन वेटेज बहुत अच्छा है उसका ठीक है तो ये थे गोल्ड माइन चैप्टर क्या कहते हैं वापस से बता देता हूँ इलेवंथ में आपका फंडामेंटल्स वाला पूरा पोर्शन स्ट्रेट लाइन पी एंड सी प्रोबेबिलिटी वाला पूरा सेक्शन ट्वेल्थ में आपका वेक्टर्स एंड थ्री अच्छा फिफ्थ चैप्टर मैंने नहीं बताया फिफ्थ चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिवस ओके कैलकुलस वाला पूरा पोर्शन काफ़ी लेंदी भी है डिफिकल्ट भी है टू सम एक्सटेंट तो वो चैप्टर ठीक है गोल्ड माइन है लेकिन उसमें टाइम लगता है तो इट इज़ अ वेरी ह्यूज चंक तो मैं उसको पूरे को नहीं बोल सकता कि गोल्ड माइन है वो तो पूरी खोदते ही चले जाओगे फिर तुम लोग लेकिन ए ओ डी वाला पोर्शन आई वुड से इट इज़ अ गोल्ड माइन क्योंकि उसमें एक तो वेटेज अच्छा आता है दूसरा उसके अंदर कुछ पोर्शन काफ़ी ज़्यादा आसान भी है जैसे वो वाला पोर्शन नहीं होता कि आ, जिसमें जोमेट्री वगैरह यूज़ होती है कि आपको एक कौन दे दिया बताओ इसका क्या रेडियस होना चाहिए सो दैट इट कैन होल्ड द मैक्सिमम वेल वॉल्यूम ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं ना इस तरह के इनमें जे मेन में क्वेश्चन एटलीस्ट एक आते ही आता है और बोर्ड एग्जाम में भी एक पाँच नंबर का क्वेश्चन आएगा ठीक है तो अच्छी बात है यार मतलब सिंपल सी चीज़ नाइन टेंथ में पढ़ी हुई जोमेट्री उसमें बस डिफ्रेंशिएशन लगाना है और कई लोगों को तो इलेवंथ क्लास में फिजिक्स से ऑलरेडी भी आता है तो ज़्यादा बिना एफर्ट लगाए आपके एक दो क्वेश्चन फ्री के बन रहे हैं तो अच्छी बात है उसके अलावा जो उसमें वो सब आता है ना एल वगैरह का जो क्वेश्चन होते हैं वो सब क्वेश्चंस गए दिखने में डिफिकल्ट लगता है लेकिन अगर आपको एक बार वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे अप्लाई करना है और क्यों हम कर रहे हैं तो वो इजी हो जाता है और इनसे जे एडवांस में एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट गारंटीड है जेई मेन में क्वेश्चन ऑलमोस्ट गारंटीड है ओके तो आप एप्लीकेशन और डेरीवेटिव पर भी ध्यान दे सकते हैं टेंजेंट नॉर्मल कुछ लोग ए का ही पार्ट मानते हैं और तुम मान भी सकते हो ठीक है तो
एंड टाइम सेव करने की बात अगर हम करें तो अगर आप अपनी कोचिंग में पीछे चले हो इफ़ यू वॉन्ट कि यार आप वापस से कैचअप कर पाओ अपनी सारी बैकलॉग कवर कर पाओ और अपनी जेई प्रिपरेशन में वापस से ऑन ट्रैक हो पाओ इवन इफ यू आर अ ड्रॉपर इवन इफ यू आर जेई ट्वेंटी टू एस्पिरेंट ओके देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट माई जेई ट्वेंटी टू कोर्स अल्टीमेट कोर्स मेरा एक चलता है जिसपे ट्वेंटी टू सितंबर तक आपको फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है वहाँ पे आपको मैंने पर्सनली ऑल सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट के सारे ही चैप्टर्स जो जेई प्रिपरेशन के हैं उनको मैंने डिस्कस किया है आपको वन टू वन पॉइंट फाइव आवर्स के अंदर मैंने उसको समराइज रिवाइज करवा दिया है तो अगर आपने कोई चैप्टर नहीं भी किया हुआ है अगर आप बहुत पीछे चल रहे हो कि यार ये मेरा चैप्टर पूरा छूटा हुआ है एक डेढ़ घंटे में तो चैप्टर समझ में आ जाएगा बेसिक लेवल पे कि भाई तुम क्वेश्चन करने जैसे हो जाओ फिर मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताया जिसके अंदर मैंने आपको सारी ट्रिक्स एंड टिप्स जो होती है क्वेश्चन को जल्दी करने की जो केवल एक वो बंदा बता सकते हैं जो एग्जाम अच्छा करके आया हुआ हो क्योंकि टेस्ट में नंबर लाना इज अ डिफरेंट थिंग देन यू नो एक क्लास में सॉल्व कर देना या फिर होमवर्क में सॉल्व कर देना तो वो सारी चीज़ें भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किए टेस्ट कैसे तेजी से करना है और क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैंने उनको फास्ट करने की टेक्निक्स वगैरह कई सारी चीज़ें बताई हैं सो डू इट अलॉन्ग विथ योर कोचिंग और सेल्फ स्टडी आप दिन में आधा एक घंटा उस कोर्स को लेके पढ़ें तो आपका डेफिनेटली स्कोर ट्वेंटी थर्टी आपकी रैंक और मार्क्स बूस्ट होंगे मॉक टेस्ट डी वगैरह ये भी सप्लाई किए मैंने विथ कम्प्लीट सोल्यूशन तो एकदम मजा आ जाएगा तुम एक तरह से जान रहे हो मेरे को जो भी आता है जेई प्रिपरेशन के बारे में फ्रॉम ऑल माई एक्सपीरियंस गेटिंग द रैंक वन वो सारा तुम्हारा हो सकता है एंड ट्वेंटी टू सितंबर तक आपको उस पर डिस्काउंट भी मिल रहा है सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन सेक्शन अगर कोई फ्यूचर में देख रहा हो कि मैं कोई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर या ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का बच्चा देख रहा हूँ उनके लिए भी uh, हर बैच में लॉन्च करता रहता हूँ तो आप जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐप पे आपको फ्री नोट्स तो मिल ही रहे तो वो तो आप देखने जाइए गई और ये कोर्स भी आप ले सकते हैं जिसके अंदर आपको सारे चैप्टर्स काफ़ी ईजिली कवर हो जाएंगे स्पेशली इफ यर लैगिंग इन जी प्रिपरेशन तो दीज वो द गोल्ड मैन चैप्टर्स को मैथमेटिक्स आई होप यू लाइक दिस वीडियो प्रेस द लाइक बटन है सब्सक्राइब फॉर मोर अकेडमिक वीडियोज़ बाय